Xin chào các bạn Hôm nay Đức Huy Lê Challenge sẽ hướng dẫn các bạn Cách xác định số ngày thứ bảy, Chủ nhật và các ngày khác Trong một khoảng thời gian trong Excel Để các bạn có thể tính được Số ngày nghỉ ngày làm việc trong Excel Như chúng ta đã biết Hàm Weekday trả về thứ trong tuần Của một ngày cụ thể nào đó Ở đây ta sẽ sự chọn hệ số chuẩn Tức là các ngày thứ sẽ là thứ hai chẳng hạn thì sẽ là số 2 và bắt đầu từ ngày chủ nhật để các bạn có thể dễ dàng nhớ là cứ thứ mấy thì ta sẽ có số mấy thôi trên đây là một ví dụ bao gồm có ngày bắt đầu ngày kết thúc ta cần xác định số ngày chủ nhật ngày thứ bảy thứ hai thứ tư có trong cái khoảng thời gian này ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn theo hai cách với bộ dữ liệu đầu vào là như nhau để chúng ta tiện so sánh Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cách thứ nhất thì các bạn cần định dạng hai cái cột đầu tiên này về dạng ngày tháng và các cột còn lại ở đây là dạng số thì chúng ta cần phải định dạng lại để mất đỡ mất thời gian cho các bạn thì tôi sẽ không định dạng lại ở đây nữa. Cách thứ nhất này thì ta sẽ sử dụng hàm weekday và cho các ngày chạy từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc và so sánh cái kết quả trả về từ hàm weekday với cái số ngày mà ta cần tìm và ta sẽ cộng các cái kết quả đó lại thì sẽ được cái số ngày cụ thể Ví dụ ở đây ta sẽ xác định số ngày chủ nhật đối với cái dòng đầu tiên này Các bạn nhập vào công thức như sau Bằng sum product Mở ngoặc đơn Hai dấu gạch ngang bằng mở ngoặc đơn Sau đó đến hàm weekday Sau đó mở ngoặc đơn Hàm row Tiếp tục mở ngoặc đơn hàm indirect và mở ngoặc đơn. Ở đây ngày của chúng ta sẽ chạy từ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc và chúng ta sẽ cố định cột lại. Chúng ta chỉ cho chạy hàng thôi. Thì các bạn nhập lần sau là đô b5 sau đó đánh dấu và mở ngoặc kép dấu hai chấm tức là dấu chạy đóng ngoặc kép dấu và và đô c 5 sau đó các bạn đóng ngoặc của hàm indirect vào đóng ngoặc hàm row vào như vậy là đã xong đối số thứ nhất của hàm weekday đối số thứ hai sẽ là số 1 tức là ta sẽ chọn định dạng là bắt đầu từ ngày chủ nhật sẽ là ngày thứ nhất ngày thứ hai sẽ là số 2 sau đó ta đóng ngoặc hàm weekday lại nếu như hàm weekday này trả về ngày chủ nhật như vậy sẽ ở đây ta sẽ so sánh với ngày chủ nhật nó sẽ bằng một nếu như cái kết quả trả về mà bằng một ở đây thì hàm sum product sẽ cộng các kết quả đúng này về cho ta thì ta sẽ được cái số ngày chủ nhật trong khoảng thời gian mà chúng ta xem xét như vậy từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 sẽ có một ngày chủ nhật Bây giờ ta sẽ copy công thức xuống các dòng bên dưới. Bây giờ để tính số ngày thứ bảy, thứ hai, thứ tư trong khoảng thời gian thì chúng ta chỉ có việc đơn giản là chúng ta thay đổi cái hệ số so sánh của hàm weekday. Và bây giờ ta sẽ so sánh với các cái giá trị bên bảng cột này. Bây giờ ta sẽ copy công thức này. Và đúng hàng, copy vào và tất cả các cái ô mà chúng ta cần phải xác định số ngày sau đó sau khi copy xong một lượt xong thì các bạn có thể thay đổi cái số cái hệ số so sánh của đối với hàm week đây đây lúc ngày thứ bảy thì cái hệ số của chúng ta sẽ là 7 nếu tìm số ngày thứ hai thì hệ số so sánh của chúng ta sẽ bằng 2 và tương tự như vậy thì khi mà chúng ta tìm số ngày thứ tư thì hệ số so sánh của chúng ta sẽ là 4 và các ngày khác thì các bạn cũng so sánh tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ copy thức của cột đó. Đây. Như vậy chúng ta sẽ tính là rất là nhanh thôi. Như vậy là chúng ta đã xong được cái thứ nhất là xác định số ngày thứ bảy chủ nhật và các ngày khác trong một khoảng thời gian. Nếu như cách 1 chúng ta sử dụng hàm weekday để so sánh thì sang cách 2 chúng ta sẽ sử dụng hàm lấy phần nguyên của phép chia số ngày 
mà chúng ta tăng lên cho 7 thì sẽ ra cái số ngày cụ thể mà chúng ta xác định thì ở đây các bạn có thể nhập vào công thức khi tính ngày chủ nhật như sau bằng inter tức là hàm lấy phần nguyên mở ngoặc lấy ngày kết thúc tức là OC 13 mà trừ cho ngày bắt đầu khi trừ thế này thì ta sẽ có số ngày trong khoảng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc tuy nhiên khi tính cái số ngày cụ thể vụ như ngày chủ nhật chẳng hạn thì ta phải tính lũy tiến tăng lên do đó trước hết ta sẽ trừ đi hàm mốt tức là hàm trả về số dư của một phép hàm mốt ở đây sẽ là ngày C13 trừ đi ngày chủ nhật chúng ta sẽ là ngày thứ nhất đó chúng ta sẽ trừ đi 1 và đối xứ thứ hai của hàm mốt sẽ là chia cho 7 đó. và bây giờ ta sẽ cộng thêm một tuần nữa ở đây ta sẽ cộng theo 7 tất cả các cái phép chia này thì ta sẽ chia cho 7 và lấy phần nguyên của phép chia này sau đó ở đây còn thiếu dấu ngoặc thì các bạn cần phải thêm là tức là sau cái hàm in là sẽ có hai dấu ngoặc và bây giờ ta sẽ chia cho 7 thì ta sẽ lấy cái phần nguyên của phép chia này thì sẽ ra số ngày chủ nhật bây giờ cũng copy công thức xuống bên dưới thì ta sẽ được các cái ngày chủ nhật đối với cái dữ liệu đầu vào bên dưới để tính số ngày khác thì ta cũng sẽ copy công thức đây công thức đây vào các ô cùng dòng với nó các bạn lưu ý là phải copy vào cùng dòng bây giờ ta sẽ thay đổi cái hệ số của OC13 trừ đi cái cái thứ mà chúng ta cần phải xác định ví dụ ở đây ta sẽ thay cái C13 trừ đi 7 chứ không phải trừ đi một nữa khi tính số ngày thì thứ hai thì trong hàm mốt sẽ là OC13 trừ đi 2 số ngày thứ tư thì sẽ là OC13 trừ đi 4 và bây giờ ta sẽ copy các công thức cùng cột xuống bên dưới để xác định các ngày còn lại như vậy các bạn có thể quan sát thấy rằng là cái công thức hàm để tính đối với cách hai này thì nó ngắn gọn hơn tuy nhiên để hiểu được cái công thức này thì sẽ phức tạp hơn nhiều so với cách 1 bây giờ chúng ta sẽ so sánh kết quả trả về đối với hai cách thì các bạn có thể quan sát thấy rằng là kết quả trả về của chúng ta nhìn thấy đây thì nó là như nhau và tùy theo cái cách hiểu của các bạn thì các bạn có thể sử dụng cách 1 hoặc cách 2 là tùy ý thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng cách 2 bởi vì nó đơn giản hơn và cái hàm mốt và hàm in là các hàm rất là cơ bản như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong cách xác định số ngày thứ bảy chủ nhật và các ngày khác trong một khoảng thời gian trong excel các bạn có thể kích vào chữ hiển thị thêm bên dưới video này để tải file excel về thực hành trực tiếp đồng thời kích xem danh sách các tuyệt chiêu khác trong excel tôi cũng đã để cùng cái link tải ở dưới cuối cùng Đề nghị các bạn kích nút đăng ký dưới video này để đón xem các video hướng dẫn mới nhất từ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.